ഹലോ മകളെ വെൽക്കം ടു സാലം ലേണിംഗ് ആ ഭീമസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ എക്സാം ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിന്റെ നമ്മുടെ സൈലത്തിന്റെ വക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ കണ്ട് തനി ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അഥവാ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ്സിത ഇന്ന് ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതേ പാറ്റേണിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൈലത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ അർദ്ധവാർഷിക മൂല്യനിർണയം ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ആ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതാ കുറച്ച് ഗിയറിന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ പൽചക്രങ്ങളുടെ സംവിധാനം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും ശരിയായവ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഏതാണോ അത് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രത്തിന്റെ എതിർ ദിശയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പൽചക്രം കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് ഗിയർ റൊട്ടീസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഗിയർ കറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാല്ലേ എന്താണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തേർഡ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം സ്പീഡ് തേർഡും ഫസ്റ്റും ഓക്കെ തേർഡും ഫസ്റ്റും സെയിം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് ഗിയർ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ ബി സെയിം ഓക്കെ ഫോർത്ത് ഗിയറിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഗിയർ വിൽ ഹാവ് സെയിം സ്പീഡ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഗിയറും തേർഡ് ഗിയറിനും സെയിം സ്പീഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് ആൻഡ് തേർഡ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം സ്പീഡ് ഫോർത്ത് ഗിയറും തേർഡ് ഗിയറും സെയിം സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഗിയർ ഇൻ ദി മെഷീൻ മെഷീനിലെ ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളിൽ പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻ വർഷങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ മക്കളെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ റൊട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ഒന്നാമത്തെ പൽചക്രത്തിന്റെ എതിർ ദിശയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പൽചക്രം കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ തേർഡ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ദ സെയിം സ്പീഡ് തേർഡും ഫസ്റ്റും ഒരേ സ്പീഡിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ശരിയല്ല അല്ലെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർത്ത് ഗിയർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ ബി ദ സെയിം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ഗിയറിന്റെയും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന്റെയും ഫോർത്ത് ഗിയറിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്നും കറക്റ്റ് ആണ് യെസ് നാലാമത്തെ നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഗിയർ വിൽ ഹാവ് സെയിം സ്പീഡ് സെക്കൻഡും തേർഡും സെയിം സ്പീഡ് ആണുള്ളത് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോർത്തും തേർഡ് ഗിയറും സെയിം സ്പീഡിലാണ് എന്നുള്ളത് ഫോർത്തും തേർഡും സെയിം സ്പീഡിലാണ് എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതിലാണ്
എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെയും മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം അല്ലെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ല നമുക്കറിയാം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലെ ഗാന്ധം സ്വതന്ത്രമായി തൂക്കിയിട്ട ഗാന്ധം തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് മാത്രല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് പോൾസിലാണ് എൻഡ് പോർഷൻസിലാണ് കാന്തത്തിന്റെ അഗ്രങ്ങളിലാണ് കാന്തിക ശക്തി കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ടൂവും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ പീസസ് വെൻ ഫാൾ ആൻഡ് ടൗൺ ആർ ഗീവൺ ബിലും അതായത് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റും അത് താഴെ വീണ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത പീസസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇതിന്റെ പോൾസ് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതാ ഇവിടെ നോർത്തും ഇവിടെ സൗത്തും ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് താഴെ വീണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നോർത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സൗത്ത് ആണ് അല്ലെ ഇത് താഴെ വീണ് പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇത് നോർത്തും ഇത് സൗത്തും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോൾസ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കണ്ടോ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി കിട്ടി തൂക്കിയിട്ട കാന്തങ്ങൾ എപ്പോഴും തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രവർത്തനം മൂന്ന് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടിക നിരീക്ഷിക്കുക ഒബ്സർവ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുമ്പ് പൊടിയുണ്ട് അയൺ പൗഡർ ഉണ്ട് കാർബോർഡ് ഉണ്ട് വുഡ് ഡസ്റ്റ് മരപ്പൊടി ഉണ്ട് സ്റ്റാപ്ലർ പിൻ ഉണ്ട് മാർബിൾ ഉണ്ട് റബ്ബർ ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ കോയിൻ സ്റ്റീൽ നാണയമുണ്ട് തീപ്പെട്ടി മാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് പിൻ ഉണ്ട് ഇരുമ്പാണിയുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഓർ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ആണോ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കാന്തിക വസ്തുക്കൾ അഥവാ അകാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കാന്തം എടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാന്തം ആകർഷിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ദ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇതിലുള്ള കാന്തി വസ്തുക്കളെയും അകാന്തിക വസ്തുക്കളെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താ നോക്കി അയൺ പൗഡർ ഇരുമ്പ് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാന്തിക വസ്തുവാണ് കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ കൂടെ പേരെഴുതി ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് ഏതാണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കാന്തം ആകർഷിക്കാത്ത വസ്തു ഓക്കെ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാന്തിക വസ്തു അകാന്തിക വസ്തു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് അറിഞ്ഞെഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അയൺ പൗഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാപ്ലർ പെൻ സിഫ്റ്റി പിൻ അയൺ നെയിൽ സ്റ്റീൽ കോയിൻ ഒക്കെ എന്താണ് കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അഥവാ കാന്തിക വസ്തുക്കളായി കാർബോർഡ് വുഡ് ഡസ്റ്റ് മാർബിൾ റബ്ബർ മസ്റ്റിക് ഇത് എന്താണ് കാന്തം ആകർഷിക്കാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ അകാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതുന്നത് സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കും ദാ താഴെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ എഴുതാനാണ് ചിത്രത്തിലെ ജീവിയുടെ പേരെന്താണ് ഇവ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ചിത്രത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലെ ചിത്രത്തിൽ ഏതാണ് ബാക്ടീരിയ
മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി തിങ്ങി നിറയുന്നു അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉൽപാദകരും ഉപഭോക്താക്കളും ഇവരുടെ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിന് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഉൽപാദകരുടെ നിലനിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിന് ഇത് ബാധിക്കും ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അത് നോക്കിക്കേ സോയിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ കമ്പോസിഷൻ ചേഞ്ചസ് ഡി ടു നോൺ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഡീ കമ്പോസിഷൻ നടത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം സോയിലും വാട്ടറും അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ഒരു കമ്പോസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഡെഡ് മാറ്റേഴ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവനെ മൊത്തത്തിൽ ഇത് ബാധിക്കും അപ്പൊ ഡീ കമ്പോസേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താം ഏതൊക്കെയാണ് കൊഴുപ്പ് ധാന്യകം മാംസ്യം വൈറ്റമിനുകളും ധാതുക്കളും ഓക്കെ ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതൊക്കെ എത്ര അളവിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് ഇതാ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ബി പാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട് നെയിം എനി വൺ ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈബർ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവസ്തുവിന്റെ പേര് എഴുതുക മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ബി ക്വസ്റ്റിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സീൽ എന്താണ് ധാതുലവിടങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് താഴത്ത ബോക്സിൽ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അഥവാ ധാന്യകാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അഥവാ ധാന്യകമാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ മാംസ്യം ആവശ്യമാണ് മാംസ്യം ആവശ്യമാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഏതാ എഴുതാം കൊഴുപ്പ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് പി പാർട്ട് എന്താണ് നെയിം എനി വൺ ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈബർ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇലക്കറികൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റില് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് സി പാർട്ട് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസീസസ് കോസ്റ്റ് ബൈ മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സ്കർവി അനീമിയ ഗോയിറ്റർ മോത്സോഴ്സ് അല്ലെ നിഷാന്തത സ്കർവി അനീമിയ ഗോയിറ്റർ വായ്പുണ്ട് ഇതിൽ അനീമിയ ഗോയിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ അതും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു അടുത്ത പ്രവർത്തനം ആറാണ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന ജീവികളെ ഉപയോഗിച്ച് നാല് ആഹാര ശൃംഖലകൾ ഉണ്ടാക്കുക നാല് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കുറെ ഓർഗാനിസംസിനെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നാല് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രല്ല വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഓൾ ഫുഡ് ചെയിൻസ് എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിൻസിന്റെയും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉൽപാദകരായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ബേസിക്കലി ഏതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉൽപാദകരായി ഉൽപാദകരായിരിക്കും അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ നോക്കി നമുക്ക് എന്താ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാസ് ഡിയർ ലയൺ ഇതൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ക്യാരറ്റ് റാബിറ്റ് ക്യാരറ്റിനെ റാബിറ്റ് കഴിക്കും റാബിറ്റിനെ ലൈൻ കഴിക്കും അതൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് പാഡി നെല്ല് നമ്മുടെ റാറ്റ് കഴിക്കും റാറ്റിനെ സ്നേക്ക് കഴിക്കും സ്നേക്കിനെ ഈഗിള് കഴിക്കും അതൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസിന് റാബിറ്റ് കഴിക്കും അല്ലെ പുല്ല് റാബിറ്റ് കഴിക്കും റാബിറ്റിനെ ഈഗിള് കഴിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ദാ ഇതേപോലെയുള്ള ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പി പാർട്ട് എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഓൾ ഫുഡ് ചെയിൻസ് എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിൻസിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഏതാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ്
which alloy is used to make magnets magnets undakkanayittu nammal ee alloy aanu ee sangara aanu alnico aanu upayogikkunnathu alle alnico alnico ennu parayna loga sangara aanu nammal upayogikkunnathu alloy aanu upayogikkunnathu appo da adipoli ayittu adinne nammal answers ezhudi adutha edana activity 8 ettamatha activity nokkike Examine the table of food items and its nutrients. So, in the table, the first thing is that it is available in the first place. Then, what is the first thing about the A-Vibhaga and the B-Vibhaga? What is the first thing about the A-Vibhaga? This is the rice, oil, spinach, fish, bean, protein, vitamin, fat, and carbon dioxide. Then, what is the first thing about the A-Vibhaga? The first thing is that the rice is the carbohydrate. अर्थ ये दाना ओयल आना ओयल ले फैट आना नम करे ले अत बोले दाने स्पिनाचे लाना नम डंगे ले दाना यस स्पिनाचे लो वाइटमिन्स आना अत बोले फिश ले प्रोटीन्स आना अब वो अदू नम करे बोले ये चीज़ आमे जो राइट द नेम ऑफ़ प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसीज़ मामसे तिंडे अभाव मूले मुंडा गने ये � कोलम संरक्षण तीन है स्कूल कुटिकल रंगत तो पंचाय स्कूल कुटिकल रंगत तो ये हेड हेडलाइन कोड दिख रही है ना लेकिन पंचाय तीन है प्रधान जिला स्तर दस आया कोलम मंडिट्टे निकटन दे 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 स्कूल कुटिकल रंगत तो आदि माय आप प्रदेशित वीडियो ना मारे बैलम कोलतील पुरीगी इतने साउगिनी मुरीकी Healthy <laughs> हमारे कॉलम निगेटिव का ही नाले इन द क्या आना प्रवर्तन गल अलग ले कॉलम निगेटिव या आवश्यक वस्तुएँ इन डाल ना दोषण गल ऐ द क्या आना ये निर्धारण है ना हमारे डाटे चोरी चली की नाले अब इन द क्या आना ऑर्गेन सम जीव जीविगल का अपने आवश्यक वस्तु नष्ट पड़ने पूंडली हमारे कॉलेटिले उड़ Berlalu tinde lebih itu korang undangan chance ni, lewat tu scarcity undangan chance ni, lah chance ni, apa ini ni lah point sekarang kami kita ibu daya macam tu. Adat tu kosong tu kiki, adat tu peradatan, kami orang dah sangat tu peradatan ada, dah ibu daya itu picture anda cerita ni, dah ibu daya clock ini ni, ada pendulum tu ni motion ada. Pondom ni ada mana ada alat peristiwa itu, tapi ini cerita mana sambut cerita, orang cerita ni ni sahaja sih itu kelir dia, alah, waktu la cerita, adit tu ni dia mana waktu la cerita mana, aduh bolat ni pentulat ini dia mana, yes, doa ni ada alah, oscillation ada, nama ni suji itu circle circular motion ada, apa adit ni peristiwa tu leh dekian motion ni dekian ada, nama tu, sini putih la, adit ni प्रत्येक अलग अलग सवेशेश तक लड़ रहा बी पार्ट इन दाना राइट एनी टू एक्साम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशंस इधर ने ये दंगले में एक्साम्पल्स ले रहा है ना तो हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन आने के लिए उरी कार सर्कुलर पाते ले अलग वर्तुल ले चलने तेल मूवी ची ना संजरी के ना उरी कार ने चलने Investment நம்க்கு examinிச் சொதின் சொய்க்கியா அப்பு இது ஒல்லுல் useful contents ஐட்டு நமுக்கு இனியுங்கானம் அது வரி சாச்சா பாய் பாய் சேக்கியா